नमस्ते सक्सेस्फुल व्यापार वेतला अंतरंगालनु एपड़िका पुडु मी मुंद आविश्करिंचे कैप्टिन तो कास्यप कारिक्रमान की स्वागतों e-commerce मन शापिंग अलवाटलु अभिरुचुल्लो विपलवात्मोकमेन देसुनोंने रेंडवा अथिपेद्धा लिस्टेड कम्पनी का विस्तरिंच प्रहित्तिन जस्वंदी पाल रेट टेक्नोलीज गतोंलो फोर साफ्ट प्रमोटर गा सुपर्चित लेना पालियों स्रीकांत रेड़ी प्रमोट चेसन पाल रेट टेक्नोलीज लो प्रधान प्रणाल क्लेंटी वन्नी इवारं कैप्टन पालों स्रीकांत रेड़ी गार्ने आड़ी तेलिसकुनों हाय स्रीकांत यारू नमस्ते फोर्स साफ्ट तरवात स्रीकांत रेड़ी पालों स्रीकांत रेड़ी एंच आई बोतना रानी प्रचेहिंगा मी कम्हनील इन्वेस्� लेटेस्ट वन डाट कम अंटे अंदर वो इकामस चला प्रॉफिटेबल गांव दी वाइबल गांव दी लोकेटिव गांव दी अनो देशन तो जंप इन दी बैंड वैगन लागा हो चला लाइक बोलते मी को स्पेसिफिक गा उन स्ट्रेंथ सेंट लेटेस्ट वन लो लेटेस्ट वन डाट कम अने दे इकामस कंपनी एंडी कान इकामस अने मानूं चला लूज e-commerce लो में को इपड़ make my trip गानी, nowkey.com गानी, इवी लेप उन्टे मना railway लो ticket booking गानी, इव अन्नी कोड़ e-commerce के इंदिके होस्ताई, आइते आव अन्नी कोड़ only transaction अलाना माटा, इद e-commerce लो retail अने देवाइते होन्ना यो, इपड़ Amazon गानी, Flipkart गानी, इलांटी type � आदि वो का न्यू वेव फ्यूचरिस्टिक बिजनेस का बढ़ते लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है ना आई वांट कॉल इट लुक्रेटिव इन द कंटे ये बिजनेस है ना कोटेगा अच्छी ना बढ़ पाजवान दी जाता रहो दांत लो ओनली वोकल लो इधर सक्सेस है मुंडी कहलता रहो है ना अजीम प्रेम जी रतन टाटा लांटी बिग वि� मेरो ईकॉमर्स लो तीस कुंटे दांत लो मोड बागा लो ना इंडे वो कटे नंबर वन आईटी आदि पढ़ के वो का मुफ्फे था वैसे आता हूँ आईटी कंपनी है रेंडो तो अच्छे दांत लो ये लॉजिस्टिक्स और रीटेल और सप्लाई चेन मैनेजमेंट और बैक एंड और ऑपरेशन से बनने वाले आधो का वन थर्ड उन्होंने what in this area integrate chase a capabilities to lay conte e-commerce low establish a growth and either our own is on a chala difficult and the camera heroes get children he is only other lucrative or double third or jesse business at a garage and other native all not called what is the local chain of all can you want a business law right on later on each other later in the country you know you know technology techno savvy entrepreneur you know technocrat cavity me to me land world of course easy guy in local out on it's a little bit करेक्ट कबड़ी दिए तो लुक्रेटिव का मनी तोड़े जैसे बिजनेस का तो इधर को दिखा टेक्नोलॉजी या अंतर्पुनर्शिपो ईकॉमर्स अन्य स्किल्स उन ने वाले चेकल के बिजनेस का बट ईकॉमर्स में चूस तो उन्हें ये क्यों का टेक्नोक्रेट्स अंतर्पुनरियल पीपल लांटो नुन्नर कबड़े ने ने पड़ो वगैरह इ वो का 45, 50 करोड़ से रीटेन जैसे ये सेकेंड इनिंग्स एंड टाइम जो सर दांत लो ईकॉमर्स ने तो करेक्टली गन पिच चिंदे ना देखा रहा मंची यंग टेक्नोक्रेट अंतर्पुनर्स ये ईकॉमर्स स्किल्स तोटी नॉलेज तोटी रेगुलर का राउड हमो सर मानो ये बिजनेस चेस्टा मन चपड़ामो वाला इनक्रेज चेडान चेपटन बिजनेस है, तो इन लोगों ये पार्टिकुलर सेगमेंट ने सेल्फचेस ना रहा। शो। दान लो रेंडो क्वेश्चन सुना मेरा नेटलो। वो कटी लेटेस्ट वन डॉट कॉम और ट्रेंड ओ दच्छी मोबाइल एक्सेसरीज़ हो। लेटेस्ट वन डॉट कॉम इन दुकान तो ना मेंटे, दाने ओनली मोबाइल एक्सेसरीज़ साइट का आती थी। आकड़े अपन मेरे ओके टीवी नहीं ओके कंप्यूटर नहीं ओके प्रिंटर नहीं ओके सेलफोन नहीं ओके प्रोजेक्टर नहीं इलान टू वाटिंग कनेक्ट चाहिए लेंटे 
థౌజండ్స్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ కేబుల్స్ కావాలి మీరు ఏదైనా షాప్కి వెళ్తే ఆ కేబుల్స్ దొరకవు మీకు ఇలాంటి థౌజండ్స్ ఆఫ్ కేబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటివి కూడా లేటెస్ట్ వన్ డాట్ కామ్లోనే దొరుకుతాయి రెండోది ఈ టెక్ యాక్సెసరీస్ అనేది మొబైల్ కవర్సే కాదు ట్యాబ్లెట్ కవర్స్ అనే కాదు పవర్ బ్యాంక్స్ కాదు ఛార్జర్స్ కాదు ఇలాంటివన్నీ ఒక ట్రెండ్ తోటి రాబోతుంది ముందు ముందు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు స్మార్ట్ వాచ్ వచ్చేసింది లేదా బ్లూటూత్ స్పీకర్ వచ్చేసింది ఇంకొక టూ ఇయర్స్ లో ఇంకోటి వస్తుంది ఇలాంటి ప్రోడక్ట్ ఏదో రిస్ట్ బ్యాండ్ వస్తుంది ఇంకేదో వస్తుంది కాబట్టి ఇలాంటి అన్నీ కూడా లేటెస్ట్ గా ఏవైతే వస్తూ ఉంటాయో ట్రెండ్ ఇవన్నీ కూడా క్యాప్చర్ చేసే యాక్సెసరీ సైట్ లేటెస్ట్ వన్ డాట్ కామ్ రెండో పాయింట్ కూడా నేను ఆల్రెడీ ఆన్సర్ చేశాను ఇది ఓన్లీ మొబైల్ యాక్సెసరీస్ కాదు మా సైట్ లో టెన్ థౌసండ్ స్టాక్ కీపింగ్ యూనిట్స్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి మొబైల్ యాక్సెసరీస్ ఉన్నాయి ట్యాబ్లెట్ యాక్సెసరీస్ ఉన్నాయి పవర్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి కేబుల్స్ ఉన్నాయి సీసీటీవీస్ ఉన్నాయి ఈజీ క్యాస్ట్ అంటే మన టీవీని ఒక కంప్యూటర్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే ఒక డాంగల్ వస్తుంది అలాంటి గ్యాడ్జెట్స్ అన్ని కూడా మన దాంట్లో దొరుకుతాయి ఓకే సో మీ ఆపరేషన్స్ ఒకసారి చూద్దాం ఆపరేషన్ చూస్తూ మనం మాట్లాడుకుందాం షూర్ తప్పకుండా థ్యాంక్ యూ సో అసలు ఏంటి లేటెస్ట్ వన్ డాట్ కామ్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఇటువంటి ఒక ఫెసిలిటీ పెట్టుకోవడం టెక్నాలజీ పరంగా బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే మేము అందరం స్క్రీన్ మీద చూస్తాం రకమంది ని క్లిక్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం బై వెనక్కి ఎంత టెక్నాలజీ ఉంది వెనక్కి ఎంత సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ నడుస్తుంది అనేది మాకు ఎవరికి తెలియదు సో ఒకసారి మా ప్రేక్షకుల కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఇప్పుడు ఈ కామర్స్ లో మీకు మూడు పోర్షన్స్ ఉన్నాయండి నెంబర్ వన్ టెక్నాలజీ అంటే మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఆర్డర్ చేసినప్పుడు ఆ స్క్రీన్స్ అనేవి ఇప్పుడు ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్స్ సెల్ ఫోన్స్ లో వస్తున్నాయి కంప్యూటర్స్ మీద రావట్లేదు కాబట్టి ఆ సెల్ ఫోన్ లో వాళ్ళకు ఒక టూ జియో త్రీ జియో కనెక్షన్ ఉంటుంది దాంట్లో ఇంత ఇంత పెద్ద ఇమేజెస్ వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ కావడము ఇంత కంటెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ కావడము అది ఫాస్ట్ గా కాకుంటే అది వాళ్ళు క్యాన్సిల్ చేసేసి బ్రౌజర్ క్లోజ్ చేసేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కాబట్టి టెక్నాలజీ అనేది వాళ్లకు కన్వీనియంట్ గా ఈజీ టు నావిగేట్ గా ప్లస్ మనకున్న ఐటమ్స్ అన్ని కూడా మంచి డిస్క్రిప్షన్ తోటి పిక్చర్స్ తోటి డిస్ప్లే చేయడం అనేది ఒక క్యా టెక్నాలజికల్ ఈ కామర్స్ లో కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ అది ఒక హై అండ్ ఇన్ హౌస్ ఐటీ ప్రోడక్ట్ మేము డెవలప్ చేయడం కాకుండా మా ప్రోడక్ట్ మా సాఫ్ట్వేర్ ఈ రోజు పెద్ద పెద్ద రీటైలర్స్ కూడా కొనుక్కుంటున్నారు వాళ్ళు ఈ కామర్స్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఇవ్వం గానీ ఇప్పుడు హెల్త్ అండ్ గ్లో గానీ గ్లోబస్ గానీ ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇస్తాం ఓకే సో రెండోది వచ్చి ఇది ఈ కామర్స్ లో ఇట్లాంటి కంప్యూటర్స్ సర్వర్స్ అన్ని రన్ కావాలంటే ఇవి మేము అమెజాన్ క్లౌడ్ ఉంది సింగపూర్ లో మాది ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ కంప్యూటర్స్ విత్ ఫోర్ సిపియూ సర్వర్స్ అంటే సిక్స్టీ సిపియూస్ మీద రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ రోజు మా కస్టమర్స్ కి అంత ఫాస్ట్ గా అంత మంచి రెస్పాన్స్ టైం రావడము ఎందుకంటే ఇది ఒక క్లౌడ్ ఫ్రంట్ మీద డెలివరీ అవుతుంది లేకపోతే ఇంత ఇమేజెస్ ఇంత కంటెంట్ ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి మన సర్వర్స్ మీద థౌజండ్ కస్టమర్స్ ఒకేసారి వస్తారు థౌజండ్ పీపుల్ ఆన్ ద సైట్ కన్కరెంట్ అంటే చాలా హెవీ లోడ్ అనమాట అలాంటప్పుడు ఆ సర్వర్స్ క్రాష్ కాకుండా ఆ ఫాస్ట్ సర్వీస్ ఇవ్వాలి అంటే ఒక మంచి బ్యాక్ అండ్ ఐటీ ఉండాలి కాబట్టి ఐటీ అనేది మనకుంది రెండోది వచ్చి కస్టమర్స్ ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అనేది చూడాలి మనం ఎందుకంటే అది ఆర్డర్ అవగానే అది బ్యాక్ ఎండ్ లో ఒక ఇఆర్పి అనేది ఉంటుంది దాంట్లో వాళ్ళ పార్ట్ నెంబర్ గానీ ఆర్డర్ నెంబర్ గానీ దాని వాల్యూ గానీ ట్యాక్స్ అమౌంట్ గానీ లొకేషన్ గానీ పిన్ కోడ్ గానీ టెలిఫోన్ నెంబర్లు గానీ ఇవన్నీ చెక్ చేసి ఇమీడియట్ గా కస్టమర్స్ మెసేజెస్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి థ్యాంక్ యూ ఇలా మీ ఆర్డర్ వచ్చింది అని వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేయాలంటే వాళ్ళు ఒక లిస్ట్ కాల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ జరిగిపోవాలి జరిగిపోవాలి కరెక్ట్ వాళ్ళకి నెక్స్ట్ సెకండ్ లో మెసేజ్ వచ్చేయాలి వాళ్ళకి ఆ మెసేజ్ రావడం పది రోజుల తర్వాత ఇచ్చినా కూడా ముందు మెసేజ్ లేదా మేము త్రీ వర్కింగ్ డేస్ లో గ్యారంటీ డెలివరీ చేస్తున్నాం ఇండియా వైప్ హైదరాబాద్ అయితే నెక్స్ట్ డే డెలివరీ జరిగిపోతుంది రెస్ట్ ఆఫ్ ఏపీ టూ డేస్ లో డెలివరీ చేస్తున్నాం రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా వీ డూయింగ్ ఇన్ త్రీ వర్కింగ్ డేస్ డెలివరీ హైదరాబాద్ నుంచి రెండవది వచ్చి ఇప్పుడు ఇంత కంటెంట్ కస్టమర్స్ చూడాలి అంటే మేము థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ సేల్ చేస్తున్నాం ఇవన్నీ కూడా బ్యాక్ ఎండ్ లో ఒక సిఎంఎస్ అంటే కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రత్యేకంగా ఈ రోజులో యంగ్స్టర్స్
అది మనకు స్క్రీన్ లో కనపడకూడదు అది వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి లేటెస్ట్ వన్ డాట్ కామ్ హైదరాబాద్ మేబీ మొట్టమొదటి ఈ కామర్స్ కంపెనీ అండి వచ్చు అండ్ ఇండియాస్ సెకండ్ లిస్టెడ్ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అనుకుంటారు ఐటమ్ జస్ట్ మనం టచ్ చేయలేకపోతున్నాం అన్న ఒక ఫీల్ తప్ప ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇందులో త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వ్యూ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్ అండ్ ప్రోడక్ట్ స్పెసిఫికేషన్స్ అన్ని మెన్షన్ చేస్తూ డిస్క్రిప్షన్ రాస్తారు కరెక్ట్ అండ్ ఇదంతా జరిగిన తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ మోడ్ లోకి వెళ్తారు కరెక్ట్ దాంట్లో మళ్ళీ వారంటీ ఉందా గ్యారంటీ ఉందా ఎన్ని డేస్ ఇవన్నీ కూడా ఫ్రీ డెలివరీస్ ఇవన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో వచ్చేస్తాయి ఆ తర్వాత ఒక్కసారి ఆర్డర్ రికార్డ్ అయిన తర్వాత కస్టమర్ కన్ఫర్మేషన్ అయిన తర్వాత అతనికి ఈమెయిల్స్ ఎస్ఎంఎస్ ఇంటిమేషన్ అయిన తర్వాత బ్యాక్ అండ్ లో సిస్టమ్ లో మన వేర్ హౌస్ ఉంది ఇప్పుడు ఒకటి హైదరాబాద్ లో ఉంది ఇంకో టూ మంత్స్ లో ఢిల్లీలో కూడా వేర్ హౌస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము ఆ వేర్ హౌస్ లో స్టాఫ్ ఉంటారు వాళ్ళు ఆర్డర్స్ మొత్తం వచ్చినవి తీసుకొని ఒక పిక్ లిస్ట్ అనేది ప్రింట్ చేస్తారు ప్రింట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఒక్కొక్కసారి హండ్రెడ్ ఆర్డర్స్ ప్రింట్ చేస్తారు ఎందుకంటే మాకు రోజుకి త్రీ థౌసండ్ ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు జస్ట్ ఆగస్ట్ లో ఒక నైన్ మంత్స్ బ్యాక్ మాకు రోజు హండ్రెడ్ ఆర్డర్స్ వచ్చి ఈ రోజు త్రీ థౌసండ్ ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి పర్ డే కాబట్టి బ్యాక్ ఎండ్ లో కూడా మన ప్రాసెసర్స్ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ కూడా చాలా రోబస్ట్ గా స్కేలబుల్ గా ఉండాలి లేకుంటే ఆర్డర్స్ తీసుకోవడం ఈజీ గానే ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అంటే అక్కడ ఆర్డర్స్ తీసుకుని చూసే సిస్టమ్ ఇది కొంత మాన్యువల్ కొంత ఆటోమేటెడ్ ఉంటుంది ఓన్లీ ఆర్డర్ వచ్చిన తర్వాత పిక్లెస్ జనరేషన్ తర్వాత ఐటమ్ ని వేర్ హౌస్ లో నుంచి తీసుకొని రావడం వరకే మాన్యువల్ యాక్టివిటీ అండి కానీ ఎగ్జాక్ట్ గా లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది ఐటమ్ ఐడి ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనకు సిస్టమ్ లో నుంచే ప్రింట్ అవుట్ వస్తుంది కాబట్టి వేర్ హౌస్ లో మీరు చూస్తారు బాస్కెట్ తీసుకెళ్తారు మనం ఒక ఇప్పుడు ఒక బిగ్ బజార్ లేకుంటే రత్నదీప్ ఏదో స్టోర్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎలాగైతే షెల్ఫ్స్ ర్యాక్స్ ఉంటాయో వేర్ హౌస్ అనేది అలాగే ఉంటుంది ఒక్కొక్క పొజిషన్ లో ఒక ఐటమ్ ఉంటుంది వాళ్ళు వెళ్ళి చక్క చక్క ఐటమ్స్ తీసుకొని దాని మీద లేబుల్ స్టిక్కర్ చేసేసి తీసుకుని వచ్చేసి ఒక వర్క్ బెంచ్ మీద పెట్టేస్తారు ఆ వర్క్ బెంచ్ మీద వాళ్ళు ఓన్లీ స్కానింగ్ చేయడమే వాళ్ళ డ్యూటీ స్కానింగ్ చేసిన తర్వాత డాక్యుమెంటేషన్ వాళ్ళ బిల్ గానీ ట్యాక్స్ గానీ షిప్పింగ్ డిక్లరేషన్ గానీ ఆ ఎయిర్వే బిల్ గానీ ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్ జనరేట్ అయిపోతాయి అక్కడికక్కడికే ప్యాకింగ్ అయిపోతుంది ఈ రోజు మాకు కెపాసిటీ ఎలా ఉందంటే ఒక ప్రింటర్ పెడితే వన్ మినిట్ లో ఒక ఆర్డర్ ప్రాసెస్ చేయగలం ప్రస్తుతం మేము ఫైవ్ ప్రింటర్స్ పెట్టాం కాబట్టి నిమిషానికి ఐదు ఆర్డర్స్ ప్రాసెస్ చేసే కెపాసిటీ లేటెస్ట్ వన్ డాట్ కామ్ లో ఉంది సో ఇదంతా కూడా ఇన్ఫాక్ట్ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ బిజినెస్ మీరు టెక్నాలజీ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయాలి హ్యూమన్ రిసోర్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయాలి సప్లై చైన్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్లు సప్లై చైన్ మీద వేర్ హౌసింగ్ లాంటి ఫెసిలిటీస్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఇన్వెంటరీ మీద చేయాలి అండ్ ఫైనల్లీ డెలివరీ మీద చేయాలి ఆఫ్ కోర్స్ డెలివరీ ఆఫ్ కోర్స్ మీరు మీరు చేసి ఉండు టైప్స్ ఏవో చేసుకుని ఉంటారు కొరియర్ కంపెనీస్ తో కరెక్ట్ ఇటువంటి మేబీ ఎవరెవరు టైప్స్ అండి మనకు అరామెక్స్ తో డిటిడిసి తో ఫస్ట్ ఫ్లైట్ తో బ్లూ డాట్ తో ఇండియా పోస్ట్ తోటి వీళ్ళందరితో కూడా అరేంజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో దీని అంతటికి అవసరమైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ నెక్స్ట్ సే త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం కనిపిస్తుంది మీకు దాన్ని ఎలా మీన్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఏంటి చాలా బాగా చెప్పారు ఎందుకంటే మేము కంపెనీ ఫోర్ సాఫ్ట్ ఒరిజినల్ బిజినెస్ చేయలేని తర్వాత వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ రీటైన్ చేసాము దాంట్లో యాజ్ ఆఫ్ నో ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ మాత్రం ఈ కామర్స్ బిజినెస్ కి కేటాయించడం జరిగింది మీరు బయట వేరే ఈ కామర్స్ చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళందరూ వందల కోట్లు వేల కోట్ల క్యాపిటల్ రేజ్ చేసి బిజినెస్ చేస్తున్నారు మా అభిప్రాయంలో అంత మనీ అవసరం లేదు ఈ బిజినెస్ చేయడానికి అదంతా కూడా బ్రాండింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అని ఖర్చు పెడుతున్నారు కానీ అది లాసెస్ ని ఫైనాన్స్ చేయడానికి ఖర్చు పెడుతున్నారు కానీ నిజంగా మీరన్న అన్ని ఇష్యూస్ మీద ఒక టెక్నాలజీ కానీ ఒక ఇన్వెంటరీ కానీ వేర్ హౌస్ కానీ స్టోర్స్ కానీ మంచి రిసోర్సెస్ ఉంటే ఇవన్నీ కూడా ఇరవై కోట్లలో అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు లేదు ఫస్ట్ ఒక్కసారి అరేంజ్ చేయడానికి అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద సైజ్ మేము ఫైవ్ క్రోర్స్ లో ఒక ఆపరేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసే కెపాసిటీ ఉంది ఇప్పుడు మాకు ఒక కంట్రీకి వెళ్ళి మేము సెటప్ చేయాలి అంటే ఒక వేర్ హౌస్ ఒక సిటీలో ఎస్టాబ్లిష్ అంటే ఫైవ్ క్రోర్స్ లో మొత్తం ఇంక్లూడింగ్ ఇన్వెంటరీ కాస్ట్ మాకు జరిగిపోతుంది ఆ తర్వాత ఆపరేష
టికెట్ సైజ్ చిన్నది ఉంటుంది అంటే చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి మీ లిస్ట్ లో కరెక్ట్ వంద రూపాయలు ఐదు వందల రూపాయలు ఇటువంటి ఐటమ్స్ కరెక్ట్ సో వాల్యూమ్స్ బాగా ఎక్కువ చేస్తే గానీ మీకు టోటల్ టర్న్ ఓవర్ పెరగదు అలాగే అఫ్ కోర్స్ దాని మీద వచ్చే ప్రస్తుతానికి బహుశా లో మార్జిన్స్ లో ఉంటారు అది ఇంప్రూవ్ కాదు మనది బిజినెస్ అంతా కూడా లో వాల్యూ ప్రోడక్ట్స్ బట్ డీసెంట్ మార్జిన్ హై వాల్యూమ్స్ లో చేయాలండి కాబట్టి ఇవన్నీ చేయాలంటే ఇందాక అని చెప్పింది కెపాసిటీ టెక్నాలజీ లో ఉండాలి ఆపరేషన్స్ లో ఉండాలి ప్రాసెస్ లో ఉండాలి లేకపోతే మనం చేయలేము కాబట్టి ఇవన్నీ మనకు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం కొత్తగా ఎవరిని ఈ బిజినెస్ లోకి రావాలంటే ఎంట్రీ బ్యారియర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఈ నిష్ అనేది క్రియేట్ చేసి లో వాల్యూ ఐటమ్స్ హై మార్జిన్ బట్ హై వాల్యూమ్స్ లో చేయాలి కాబట్టి ఇది ఓన్లీ అడ్వర్టైజింగ్ లో రోజు పేపర్ లో టీవీలో లేస్తే ఇప్పుడు మీరు వరల్డ్ కప్ క్రికెట్ జరిగిందండి మొన్న ఆస్ట్రేలియాలో ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడైనా కూడా వరల్డ్ కప్ జరిగితే దానికి స్పాన్సర్షిప్ కోసము కోక కోలా పెప్సీ లాంటి వాళ్ళు పోటీ పడేవాళ్ళు లేదా అంటే సెకండ్ టైర్ లో ఏదో కార్ కంపెనీలు మోటార్ సైకిల్ కంపెనీలు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు క్యాడ్బరీలు వీళ్ళు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసేవాళ్ళు ఈసారి వరల్డ్ కప్ చూస్తే కోక కోలా పెప్సీ లాంటి వాళ్ళు ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ రేట్స్ కొనుక్కునే శక్తి కూడా లేని పరిస్థితి వచ్చింది ఎవరు కొనుక్కున్నారో చూస్తే అందరూ ఈ కామర్స్ కంపెనీ వాళ్లే ఉన్నారు ఎఫ్మి కార్ దేకో కార్ వాలే ఇలాంటి వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు క్రిక్ బస్ డాట్ కామ్ ఇలాంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా మీరు ఇందాక అడిగిన క్వశ్చన్ వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ ఉందా బ్రేక్ ఏమైనా ఉందా రెవెన్యూ అంతా ఈ అన్నిటికి ఆన్సర్ లేదు కానీ వాళ్ళకి వచ్చిన అడ్వర్టైజింగ్ బడ్జెట్ ట్రాఫిక్ మాత్రం చూపించగలరు వాళ్ళకి వచ్చిన వెంచర్ క్యాపిటల్ అనేది దీనికోసం వాడుతున్నారు అబ్సల్యూట్లీ రైట్ అది నా అభిప్రాయంలో ఈ కామర్స్ లో ఈ విధంగా విపరీతంగా ప్రైవేట్ ఎక్విటీ గానీ వెంచర్ క్యాపిటల్ గానీ వాళ్ళ మనీ తీసుకొచ్చి వీళ్ళకి ఆంత్రప్రినర్ కి ఏ రిస్క్ లేకుండా బిజినెస్ చేయడము అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఖర్చు పెట్టేసి బ్రాండింగ్ అని చెప్పడము లాసెస్ ఉన్నా కూడా వాల్యుయేషన్ చూపించుకోవడం ఆ వాల్యుయేషన్ ఇంకొకటితో మర్జీ చేయడము ఇవన్నీ ఒక బబుల్ లాగా క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఆ బబుల్ ఏదో ఒక రోజు ఎంతకాలం ఇలా కొనసాగుతున్నారు ఈ వాల్యుయేషన్ గేమ్ ఒక్కొక్కళ్ళు సిక్స్ రౌండ్స్ సెవెన్ రౌండ్స్ ఎయిట్ రౌండ్స్ ఫండింగ్ రైట్ చేసిన కంపెనీలు ఉన్నాయి చూస్తే నిన్న అంటే పేర్లు చెప్పాను కానీ నిన్న ఎవరు వచ్చారు పెద్దవాళ్ళు ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఇప్పుడు ఇన్ని రౌండ్స్ ఫండింగ్ జరిగిన తర్వాత ఈ ఆంటర్ప్రినర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో పెద్ద పెద్ద కంపెనీలో వాళ్ళ వాట ఈ రోజు ఆ కంపెనీలో పది శాతం కంటే కిందకు వచ్చేసింది రెండవది దీంట్లో కొంచెమంది కన్వర్టబుల్స్ లో పెట్టారు అంటే పర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్ మీద ఆ కన్వర్టబుల్ లో వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ పర్ఫార్మెన్స్ వాళ్ళు చెప్పిన చేయలేకపోతే ఇంకా ఎక్కువ డైల్యూషన్ అవుతుంది ఇది ఇంతకు ముందు మనకు ఎక్స్టర్నల్ కమర్స్ లో ఈసీబీ కరెక్ట్ డాట్ కామ్ లో కాదు ఈసీబీ లో కూడా మనకు ఐటీలో చాలా కంపెనీస్ జరిగింది వాళ్ళు కన్వర్టబుల్ బోరోయింగ్స్ తీసుకున్నారు ఫారిన్ కరెన్సీ బాండ్స్ కాబట్టి అట్లా వాళ్ళు ఆ రోజు ఎగ్జిట్ కూడా దొరకలేదు వాళ్ళకు అది అంతా అది హ్యాడ్ టు ఫోర్ గో దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నేను అందరికి అలా జరుగుతుంది అనడం లేదు ఇది ఒక లేదు సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీస్ తప్పగా ఉంటాయి కానీ ఇది ఒక బ్రాండింగ్ గేమ్ గా వాల్యుయేషన్ గేమ్ గా ఏగే ఏ బిజినెస్ అయినా కూడా ఒక సెన్సిబుల్ బిజినెస్ గా రన్ చేయాలి వైబిలిటీ చూసుకోవాలి అంతే కాని వాల్యుయేషన్ గేమ్ ఆడడం ఎవరైనా కూడా తప్పే అండ్ వీ డోంట్ ప్లే దాట్ కాబట్టి మా అభిప్రాయంలో ఒక్కొక్క కంట్రీ ఒక్కొక్క లొకేషన్ సెట్ చేయాలంటే సెటప్ ఏ కాకుండా మొత్తం ఆపరేషన్ స్కేల్ చేయాలంటే ఒక ట్వంటీ క్రోర్స్ లో ఈజీగా చేసేయచ్చు ఫోర్స్ ఆఫ్ అధినేత పాలెం శ్రీకాంత్ రెడ్డి భవిష్యత్ లో ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో ఆశయాలు ఏంటో విన్నాం సో ఫోర్ సాఫ్ట్ లో ఏ విధంగా అయితే షేర్ హోల్డర్స్ కు ప్రయోజనాలు చేకూరే విధంగా ఆయన వ్యాపారాన్ని నిర్వహించారో ఇప్పుడు పాల్ రెడ్ టెక్నాలజీస్ లో కూడా అదే బాటలో ప్రయాణిస్తున్నారు సో లెట్ ఎస్ విషయం ఆల్ ది బెస్ట్ ఇది ఈ వారం కెప్టెన్ తో కాసేపు మరో కెప్టెన్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం